Paysan Autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour Paysan Autrement sur Radio Territoria avec nos partenaires, bien sûr, Semae, l'interprofession des semences et des plants et les émotionneurs. Alors, émission aujourd'hui consacrée aux jardiniers en herbe de plus en plus euh, nombreux depuis le début de la crise sanitaire euh, il y a un an. Je regardais ce matin les chiffres, hein, on est à plus de 17 millions euh, de jardiniers en France aujourd'hui. Comme vous et moi, par exemple, hein, voilà, on a un petit bout de, de terrain, on a une jardinière et hop, ça y est, on y va, on sème des graines, on ne peut plus s'en passer. Avec nous euh, aujourd'hui, pour euh, parler de tout ça, un certain nombre d'invités, bien sûr, je vais vous les présenter euh, dans un instant. Euh, dans quelques minutes également, plutôt euh, vers la fin de l'émission, un homme discret. Euh, mais qui est une pointure du côté de saint émilion en Gironde avec le château de Ferrand, un vin exceptionnel, 300 ans d'histoire. Philippe Chandon-Mouette sera avec nous. Je vous le ferai découvrir, bien sûr. C'est parti. Allez, on y va, on va semer. Paysan autrement, petite graine deviendra grande. Et oui, petite graine deviendra-t-elle grande C'est toute la question parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la main verte malheureusement. Et pourtant, depuis un an et le début de la pandémie, je le disais, vous êtes nombreux à vouloir manger plus sainement, à vouloir faire pousser vos propres légumes dans votre jardin ou sur le balcon ou la terrasse. Pour en parler avec nous, Étienne Baudin qui est délégué général jardinerie et animalerie de France. Bonjour Étienne Baudin. Bonjour, merci de m'inviter. Ben C'est avec plaisir. Merci surtout euh, d'être avec nous, euh, bien évidemment. Vous représentez combien de, de jardineries dans toute la France On représente euh, 1600 jardineries, euh, sachant qu'il y en a un petit peu plus euh, en France, à peu près euh, 2000 jardineries en France. C'est un secteur qui pèse euh, combien à peu près euh, Le secteur de la jardinerie pèse euh, à peu près 4 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, dans lequel on englobe aussi l'animalerie euh, qui nous concerne un petit peu moins aujourd'hui. Ouais. Je, je parlais tout à l'heure euh, de l'engouement des Français euh, pour les petites graines, pour semer, pour planter, avoir ses propres euh, tomates par exemple, ses propres radis à la maison, sur le balcon, sur la terrasse. Comment s'est traduit depuis un an euh, tout, tout ce que l'on dit là euh, concrètement Qu'est-ce que vous avez constaté je crois que le premier constat, c'est qu'on a vécu une année hors norme. Euh, hors norme euh, à cause du, du premier, enfin des deux confinements euh, qu'on a vécu euh, au printemps et, et en novembre. Mmh. Euh, le premier confinement de, du printemps a été assez compliqué pour nos adhérents puisque euh, dès le 15 mars, il y a quasiment un an jour pour jour, on a dû fermer euh, nos magasins puisqu'on n'était pas considérés comme essentiels. Et puis, on a pu réouvrir petit à petit, euh, puisque certains rayons ont été considérés euh, comme essentiels, notamment l'animalerie au début, euh, l'alimentation animale, euh, l'alimentation humaine, bien évidemment, et surtout euh, les plants potagers euh, qui ont été euh, considérés comme essentiels à partir de début avril. Donc, on a pu réouvrir aussi ce rayon-là à ce moment-là. Euh, et donc, on a vraiment créé un engouement à ce moment pour, pour les jardiniers amateurs qui étaient eux-mêmes du coup confinés depuis deux semaines, euh, soit dans leur maison de vacances, euh, soit chez eux, soit chez des proches. Euh, C'était mon cas par exemple. Euh, et on redécouvert euh, le, le, le jardinage en fait. On découvert tout simplement le jardinage. Oui, ça, ça a été très prégnant. Vous, vous avez des chiffres sur euh, le marché euh, justement de, de, de la semence euh, pour les particuliers, euh, pour vos jardineries par exemple, une augmentation de, de chiffre d'affaires importante Oui, alors sur l'année, euh, les semences, on est à plus 5%, euh, sachant que au, au global, on a été vraiment euh, tiré par le, par le végétal. Le végétal fait plus 2%. Euh, l'animalerie, enfin la jardine et l'animalerie fait, fait plus 1% elle, donc évidemment un petit peu moins euh, mais donc, comme j'ai dit on a vécu des moments très très difficiles, euh, un mois de mars à moins 60, euh, un mois d'avril à moins 40 et ensuite on, on voit les chiffres progresser tout le long de l'année euh, jusqu'au confinement de novembre où là on, re, on redescend à moins 10% Qu'est-ce que euh, ça signifie global, euh, 
Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Étienne Baudin, cette envie des, des, des Français d'avoir leurs propres légumes à la maison, de, de semer leurs salades, de planter leurs tomates que, que, Comment vous l'analysez tout ça Je pense qu'il y a une, vous l'avez dit un petit peu en introduction, mais il y a une vraie tendance de fond euh, qui consiste à vouloir produire et manger, ce qu enfin manger plutôt ce qu'on va produire. Euh, et ça, c'est très important. Euh, vous l'avez dit, euh, il y a 14 millions de, ou 17 millions, je crois, 17 de, millions, de jardiniers. Oui, à peu près, hein. à voilà, et, et à, au chiffre auquel on peut ajouter qu'il y a euh, un Français sur deux qui possède euh, un jardin ou un potager. Euh, ce ah oui, qui est un Français sur deux, c'est énorme. Oui. Ouais. Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Il y a, y, a y a le loisir. Hein. Pour certaines personnes, c'est un vrai loisir. Euh, mais on s'est rendu compte aussi, nous, euh, que c'était aussi un, un véritable besoin. Euh, un potager, ça permet d'économiser un SMIC sur une année. Donc, c'était devenu vraiment très essentiel pour tous ces gens-là qui nous appelaient en disant « Mais comment est-ce que je vais… Euh, enfin, où est-ce que je vais acheter mes semences euh, pour faire mon potager cette année si vous êtes fermé ?» Et donc, mmh. c'est une des analyses qu'on a pu faire. Qu'est-ce qui s'est vendu le, le plus sur les, les semences, justement Enfin, par exemple, les tomates, on se dit « Oh, ben, c'est assez facile à, à planter. » Les tomates cerises, par exemple, sur les balcons euh, ou sur les terrasses, euh, franchement, on, on en voit euh, partout euh, à la saison. Hein. C'est devenu un, un grand classique. Est-ce que ça, c'est, par exemple, euh, voilà, un, un plan de légumes qui fonctionne super bien en jardinerie Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, le, le plan de tomates, parce que je pense qu'il est aussi euh, facile euh, à, à, Entretenir. à jardiner. Et... Ouais. Voilà, et, et, euh, et c'est étonnant, j'ai vu que c'était un des parmi les trois produits euh, qui ont été les, les plus vendus euh, pendant le confinement. Euh, je crois que le premier étant les haltères. Euh, donc euh, voilà, on est on est vraiment euh, tout, tout en haut avec les plants de, de tomates. Ouais. Dites-moi, est-ce que euh, vous pensez que, parce que là ça y est, hein, c'est la saison à nouveau, euh, on est en train de repartir dans les jardins, on est en train de bêcher, on est en train de, de ratisser, euh, on, on resème à nouveau parce que ça y est c'est reparti, c'est le moment. Vous, vous pensez que cet engouement là qu'on a connu euh, en, en 2020, on va le connaître aussi euh, en 2021 bah disons que on l'espère, euh, c'est loin d'être évident puisque il euh, y a une épidémie qui est encore là et, euh, et on a un gouvernement qui prend un certain nombre de mesures pour faire face à cette épidémie, notamment la fermeture de, de, de magasins euh, quand, elle, quand ils font plus de 10 000 mètres carrés ou 5 000 mètres carrés selon les départements. Donc euh, 5 000 mètres carrés, ça concerne à peu près une jardinerie sur deux en France. Donc vous imaginez bien qu'on va avoir du mal, je pense, à, à répondre à cet engouement. Euh, si, on est, si on est fermé, bien évidemment. Mais je pense qu'il qu y, y, y a des jardineries, euh, pardon, il y a des jardineries qui en ce moment sont fermées oui. à cause de ça en France. Tout à fait. Euh, on en parle peu. Euh, il y en a encore, euh, il y en a encore peu. C'est pour cette raison-là. Euh, essentiellement euh, en Ile-de-France, euh, des jardineries qui font de plus de 10 000 mètres carrés qui sont fermées. Et en fonction des annonces de ce soir, euh, cette jauge peut passer à, à 5 000 mètres carrés. Et, et là, on aura des dizaines et des dizaines, voire des centaines de jardineries fermées. Oui, parce que la question, effectivement, pour être dans l'actualité, on attend effectivement les éventuelles annonces oui. d'Olivier Véran, le, le ministre de la Santé, qui fait un point chaque semaine. Et euh, l'île de France euh, est en tension, effectivement, au niveau euh, des lits de réanimation. Et, et ça inquiète quand même euh, le gouvernement. On va voir ce qui va se passer, euh, bien entendu, pour, pour la grande région. Euh, Dominique Davio est également euh, avec nous. Étienne Baudin, je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Dominique Davio, bonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes, on va dire, allez, le, le, le spécialiste des petites graines chez Semae. Ça, ça vous va comme définition C'est mignon, non Oui, hein des, 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 <rire> des semences potagères, mais aussi des plants potagers. <rire> voilà. Bon, euh, Dominique Davio, euh, comment vous analysez, vous, cette euh, remontada, si je puis dire, du, du jardin, euh, due justement à, à cette crise sanitaire je crois que cette crise a été très particulière, elle a été très compliquée à vivre pour, pour nos professionnels, mais je crois qu'il y avait vraiment une attente de la part des, des Français, il y avait une envie, un besoin de nature qui tombait à un moment donné où, où le temps était propice, puisqu'on a eu du, du très peu temps pendant le, le confinement, les personnes étaient en en télétravail, il y avait du temps disponible, ils avaient besoin de, de se changer les idées, 
euh, d'être il y avait un besoin de nature euh, euh, il y avait besoin de, de, de se faire du bien euh, au niveau du, du, du moral euh, de, de prendre l'air de changer les idées et c'est vrai que tout naturellement euh, les, les Français se sont tournés euh, vers l'activité de, de jardinage avec les difficultés qu'a évoqué Étienne Baudin en, en, en début d'émission, qui était la, la difficulté de pouvoir accéder, de pouvoir euh, disposer de semences et de plants euh, pour euh, aller cultiver dans, dans leur jardin ou même euh, par rapport à, à leur terrasse ou par rapport à, à un rebord de fenêtre. Dites-moi, quel est le, selon vous, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ça, mais euh, Dominique euh, Davio, quel est le profil de ces nouveaux jardiniers Alors, euh, j'allais dire, il y, y, y a deux types de, de, de jardiniers. Il y a les, les jardiniers qui étaient déjà très motivés par rapport à l'activité de jardinage, très motivés pour euh, cultiver des légumes, faire un potager qui correspond en fait à une envie de, de produire des, des légumes sains, naturels, à portée de main, puisqu'ils vont directement du, du, du jardin à l'assiette. C'est des personnes aussi qui euh, apprécient ce loisir vert, c'est un loisir passionnant, euh, mais c'est aussi une activité physique euh, qui fait du bien, comme je l'ai dit, euh, euh, au corps et, et à la tête et au moral. À l'esprit, oui. Euh, donc, euh, ces, ces jardiniers-là, on a fait une étude avec un cabinet, une étude qualitative, qui ont montré que ces personnes euh, étaient confortées dans, dans leur activité de jardinage, dans leur envie de cultiver des, des légumes, euh, et ils sont aperçus autour d'eux euh, qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que de, de nouveaux jardiniers qui ne s'étaient pas encore lancés euh, dans la culture des, des, des légumes avaient franchi le pas, euh, avaient commencé à, 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 à jardiner, euh, mais avec une particularité, une envie très forte, euh, mais un problème de, de connaissance par rapport à la pratique du jardinage, des, des nouveaux jardiniers un peu novices parce que ils n'ont pas eu forcément euh, une transmission euh, euh, d'un savoir horticole par leurs parents ou, ou, ou leurs grands-parents, euh, ce qui explique que, par exemple, il y a eu une explosion euh, du nombre de vues euh, des, des vidéos sur le jardinage mmh. euh, pour euh, photos, trouver mmh. les astuces, les moyens, les conseils pour savoir euh, comment faire au au jardin, bien entendu, les, les, les professionnels du jardinage étaient là également pour accompagner ces, ces nouveaux jardiniers. Alors, nouveaux jardiniers, mais euh, particularité aussi, euh, on a eu beaucoup de témoignages euh, de, de, de Français qui se sont mis à jardiner pendant cette période de, de, de confinement avec leurs enfants. Donc, c'était une activité euh, partagée euh, et également à ce niveau-là. Hum. Dites-moi, euh, justement, est-ce que, et je, je crois qu'il y a des études hein, qui, qui sont menées euh, en ce moment autour de ça, est-ce que ces, ces nouveaux jardiniers euh, vont poursuivre, à votre avis, leur activité ou pas Parce que, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas la main verte. Et, et moi, par exemple, l'an passé, j'ai pas réussi à correctement faire pousser mes salades, pour ne rien vous cacher. Euh, voilà, euh, ça, ça a pas très bien fonctionné. J'avais semé de la frisée. Hein. Ça a pas marché. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour que la salade pousse correctement hein, Sur son alors, balcon, par exemple, en plein Paris ou en plein Bordeaux ou en plein Marseille Il euh, y a une vraie envie aujourd'hui... De, de besoin de nature. Alors, besoin de nature, d'être au contact avec les, 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 les plantes. Euh, il y a cette envie aussi de mieux manger. Euh, C'est une tendance forte à l'heure actuelle mmh. euh, de, de, de savoir comment on a produit ses, ses propres légumes. Bah oui, oui, je suis d'accord, mais comment dans, on fait pour que ça pousse dans, et dans que ça fonctionne quoi. Voilà, d'autosuffisance à, à alimentaire. Il y a l'aspect économique qui, qui a été euh, évoqué euh, également, euh, l'idée du, du 13e mois d'un SMIC d'économie qui est une, oui, qui est une réalité. Alors, ces nouveaux Bouda. jardiniers, effectivement, il y a besoin, besoin d'accompagnement. Euh, C'est pour ça que beaucoup se sont orientés sur les plans. C'est vrai qu'on a parlé, euh, les, les, les stars euh, en termes de vente, pendant le confinement, euh, euh, ont été les, les plants potagers et, et les plants de tomates en particulier, les plants de, de légumes fruits, 
à tout ce qui est courgettes, aubergines, mais aussi cucurbitacées, les melons, tout ce qui a été plantes aromatiques euh, également, et puis les petits fruits, euh, les fraisiers et les, et les framboisiers. Alors l'avantage des plants, euh, c'est quoi euh, en particulier pour, pour les tomates on n'a pas euh, toute cette phase de réalisation des, des semis du, 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 du repiquage. C'est vrai. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple à, à réussir au niveau des, des, des jardiniers eux-mêmes. Et l'autre avantage, c'est que le cycle de production entre la plantation et, et, et les premières récoltes est plus court. Euh, euh, de, de, donc, euh, les plants sont une première étape pour un certain nombre d'espèces euh, pour réussir euh, au jardin, pour réussir euh, oui. ces productions au jardin. On, on a parlé des tomates, mais vous avez parlé des difficultés parfois de réussir ces semis euh, au niveau des salades, des chicorées ou des laitues. C'est vrai que de passer par des plants, euh, c'est un moyen de réussir plus facilement euh, bon, ben, je, je, je vais faire ça cette année, alors, Dominique. Hein, je, je vais faire ça cette année. Au moins, ça marchera, peut-être. Vous avez raison. <rire> Tiens, regardez, Dominique. J'ai réussi à faire pousser cette plante. Hein, je, on dirait un pissenlit, mais c'est... Non, en fait, je rigole, c'est une ouais, plante en plastique. Hein, euh, ah. Non, non, là, c'est... Voilà. Bon, Dominique, je voulais vous poser une petite question très simple. Est-ce que les sachets de graines que l'on achète dans les supermarchés est-ce que ces graines sont de la même qualité que les graines qu'on va trouver, par exemple, dans les jardineries d'Étienne Baudin Alors, il y a une réglementation, c'est une réglementation européenne qui précise la qualité que doivent respecter l'ensemble des semences. Cette réglementation, elle s'applique par rapport à tous les sachets qui sont commercialisés, quel que soit le mode de commercialisation et quels que soient les types de points de vente. Donc à la fois euh, euh, la commercialisation euh, sur les sites internet, la commercialisation euh, dans des, des points de vente spécialisés comme les jardineries ou, ou dans des, des points de vente comme les, 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 les grandes surfaces en particulier. Donc ça veut dire Donc, que euh, même, fois... même Dominique, Dominique, ça veut dire que même dans le hard discount par exemple, si on trouve des sachets de graines, euh, ils sont soumis à la même réglementation que dans un magasin plus spécialisé tout à fait. Euh, L'attente d'une du, du, semence, c'est qu'elle puisse bien entendu euh, germer, c'est bien l'objectif d'une oui, oui. semence. Lorsqu'on la met en terre d'obtenir une plante, euh, il y a des qualités sanitaires également euh, attendues. Euh, et puis il y a une, euh, une garantie importante, c'est lorsqu'on achète euh, des, des, des semences euh, on achète d'abord euh, une image qui est sur le sachet, qui correspond à une variété. Et l'objectif aussi, c'est lorsqu'on a semé ces graines, euh, eh bien que l'on obtienne la variété que, que l'on a choisie. Donc toute la réglementation assure euh, ces qualités à l'utilisateur. De, deux petits mots, je ne sais pas si vous allez pouvoir me dire grand-chose là-dessus, mais j'imagine un petit peu quand même sur la, sur la, la recherche autour de, de, de toutes ces espèces que, que l'on peut cultiver soi-même, etc. etc. J'imagine qu'elle est permanente, cette recherche, qu'on qu essaie toujours de, 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 de rechercher des, comment dire, des variétés qui vont résister mieux aux maladies, aux parasites, etc. Parce que c'est vrai que pour un jardinier en herbe, s'il faut commencer à sulfater, etc., c'est compliqué quand même, quoi. Ben le, le, le jardinier, en fait, il cherche à produire de la manière la plus naturelle possible. Ben oui. euh, donc, euh, par, par rapport à ça, euh, il va choisir des, des variétés qui répondent à, à ses multiples attentes. Euh, il y a les attentes sur le plan gustatif, bien entendu. Il y a des attentes aussi par rapport euh, à la résistance aux maladies, aux, aux parasites de, de ces variétés. Et c'est vrai que euh, toute la création euh, variétale apporte beaucoup euh, d'avantages et de progrès dans, dans ce domaine-là. Il y a aussi la recherche euh, de, de variétés qui facilitent euh, euh, le travail du, du jardinier, qui simplifie le, le, le travail de, du, du, du jardinier. Donc, euh, euh, il, y a, il y a ces attentes et l'innovation euh, permet de répondre à ces attentes, mais on s'aperçoit aussi que le jardinier, en fait, il cherche euh, dans son jardin à, à, à cultiver un très grand nombre euh, d'espèces et de, et de variétés, une très grande diversité dans, dans ce domaine-là, qui correspond aussi à son attente en tant que, que consommateur d'avoir une diversité de formes, euh, de couleurs euh, et de goûts dans son assiette. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi dans, 
euh, les jardiniers passionnés, mais aussi dans les nouveaux jardiniers. Il y a une attente également de retrouver des variétés euh, anciennes, des variétés de terroir, des variétés euh, 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 le, le, locales. Et, et là, il y a tout un travail de la filière euh, pour répondre à cette, à cette attente, c'est-à-dire de, de retrouver les semences de ces variétés, d'être capable de, de maintenir à l'identique euh, ces variétés pour euh, permettre euh, ben à oui. nouveau leur commercialisation. Bon, Dominique, vous restez avec nous, bien évidemment. Vous aimez euh, le bon vin, Dominique Ah, euh, c'est pas déplaisant. Bon, avec modération, hein, toujours, bien entendu. Avec modération. Évidemment, euh, puisqu'on parle des, des jardiniers en herbe euh, depuis quelques minutes maintenant, eh bien, écoutez, on va demander, on va demander à notre nouvel invité, Philippe Chandon-Mouette, euh, qui est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour, Christophe. Bonjour, Merci. Euh... Merci d'être là, euh, évidemment. Alors, Philippe, euh, bon, ben vous, euh, est-ce que vous êtes un jardinier Tiens, du côté du, du château de Ferrand à saint émilion je crois qu'il y a un joli jardin chez vous. Écoutez, il y a un magnifique, euh, d'abord, euh, un magnifique parc qui est, qui est classé. Oui. Euh, et ça, euh, c'est vrai que ça recèle énormément de biodiversité. Elle est tout à fait naturelle. Elle nous, elle nous tend la main. Et c'est pour ça que le château de Ferrand a décidé de d'aller de l'avant dans la biodiversité et notamment en, en, dans la culture en bio, oui. puisque je pense que vous allez en parler, Christophe. On va en parler, on va en parler bien évidemment, mais il me semble me rappeler, puisque je suis venu vous voir il y a quelques mois maintenant, qu'il y avait de très beaux artichauts euh, dans le jardin, justement, du château de Ferrand. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ce que Non, vous avez raison, vu. tout à fait raison. Voilà. Bon, euh, Philippe, euh, parlons du château de Ferrand. Grand cru classé saint émilion 300 ans d'histoire au total. Combien d'hectares vous avez Alors, la, la propriété d'un seul tenant, c'est assez magnifique. C'est 42 hectares mmh. et 32 plantés. Et tout autour de, de cette euh, ceinture boisée euh, des, des, des 32 hectares, vous avez cette biodiversité qui se, qui se déroule devant nous. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, euh, vous avez engagé depuis plusieurs années un, un vrai travail euh, pour produire un vin euh, bio. C'est ça qui est en train de se dérouler. Expliquez-nous un petit peu. Et si vous voulez, nous sommes, euh, d'abord nous, nous étions en culture raisonnée euh, jusqu'en 2020 et la prochaine vendange, donc en 2021, sera bio, mais ne sera certifiée en bio qu'en 2023 puisqu'il faut trois ans de, de je dirais, d'élaboration pour permettre euh, aux, aux vignobles euh, d'arriver à cette certification. Donc, qu'est-ce que c'est que le bio C'est pas d'herbicides puisque tous les sols sont travaillés, pas d'insecticides, bien sûr, euh, pas d'antibrotitrice, euh, aucun, aucun produit CMR, donc CMR veut dire cancérigène, mutagène et reprotoxique, des termes assez techniques, mais on peut utiliser le cuivre euh, et le soufre à, à dose euh, extrêmement limitée. On apporte de l'engrais organique issu d'une ferme, euh, je dirais, extensive de la région. On doit travailler les sols de façon manuelle. Donc, il y a un engagement, si vous voulez, de la propriété euh, fait par, euh, par toute l'équipe du château de Ferrand euh, auprès de, 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 ces, de ces rangs de vignes, si vous voulez, pour euh, obtenir, euh, dans, nous l'espérons en 2023, le certificat de, de bio. Oui. Dites-moi justement, est-ce que quelque part, euh, est-ce que cette décision de passer du raisonné au bio au début, est-ce que ça vous a coûté un peu, si je puis dire quoi Alors, je ne parle pas forcément d'un aspect euh, financier, mais voilà, ce n'est pas facile de passer au bio en même temps, hein, parce qu'il y a plein de questions qui se posent derrière en termes de quantité de produits, etc. Alors, je ne vous cache pas que le château de Ferrand est situé sur la commune de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, c'est le sud-ouest de, oui. sud de saint émilion et le château de Ferrand est situé sur le plus haut euh, plateau de l'appellation. Et on a la chance, si vous voulez, d'avoir de, de, naturellement cette biodiversité que nous avons euh, engagée et acquis chaque année en préservant ces 8 à 10 hectares tout autour euh, de la ceinture boisée euh, de ces vignes d'un seul tenant. Et, et, et c'est vrai que ça nous a coûté, mais naturellement, je dirais que 
on a fait le pas au fur et à mesure de chaque année. On s'est aperçu que c'était un bonheur. Euh, on a mis des ruches. Euh, on a, on a, on a vraiment euh, taillé les arbres, essayé de, 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 de vraiment faire quelque chose, un écrin, si vous voulez, avec l'architecture du château qui est du 17-18e siècle. Euh, donc c'est un nouvel écrin et, et dans son ensemble, entre la vigne et, et le château, ben c'est une, euh, voilà, c'est un havre de paix où euh, respire le bonheur et, et, et les grappes puissent euh, s'exprimer tout au long de la si vous deviez qualifier justement euh, euh, votre vin, ce nectar, euh, vous, vous pourriez le qualifier de quelle manière ben, Je dirais que c'est des vins qui sont sur la fraîcheur du terroir. Euh, la, il y a une certaine concentration, un équilibre entre un merlot qui est posé sur l'argile, le, sur euh, les cabernets francs sont posés sur le calcaire, donc des vins très équilibrés qui recèle en bouche euh, voilà, une complexité, une finesse, une élégance en fin de bouche et qui donne en, en, en bouquet final, je dirais, une minéralité avec une acidité qui lui confère une garde importante. Et c'est ça l'essentiel de, de, de notre, de notre savoir-faire, de pouvoir donner de l'élégance et de la finesse à nos vins. Oui. Euh, Philippe Chandon-Mouette, une question d'actualité. On a tous parlé là avant vous évidemment des conséquences de la crise sanitaire pour, pour le secteur. Alors on parlait des, des semences, mais il y a les conséquences aussi pour vous, pour la, pour la viticulture. Pour, pour le château par exemple de, de Ferrand à saint émilion quelles sont les conséquences il y, a, il y a les conséquences touristiques. J'imagine que les touristes donc ne sont pas revenus, euh, bien évidemment, de, depuis un an ou, ou très peu. Enfin, il y a des pertes économiques euh, importantes aussi il y a des pertes économiques, si vous voulez, avec mon épouse Pauline, nous avons rénové ce château il y a pendant pendant plus de trois ans, donc l'architecture du château, la restructuration du vignoble, on en a parlé. Il est vrai qu'on reçoit 8 à 10 000 personnes par an. La, 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 la particularité du château, c'est que nous avons nous engageons des, des sommeliers, nous avons deux, deux à trois sommeliers qui, qui, peut, qui peuvent recevoir donc l'amateur de vin, de connaître la, 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 celui qui vraiment... Euh, l'archétype, je dirais, du, du, du mmh. consommateur qui est passionné par le vin. Et bien sûr, euh, on a été affecté euh, euh, par le phénomène du tourisme. Euh, nous avons la chance d'avoir rénové euh, euh, quelques chambres à l'intérieur du château. Donc, nous sommes ouverts, je dirais, en chambre d'hôte et nous respectons bien sûr toutes les mesures sanitaires euh, que mmh. demande le gouvernement. Au niveau des ventes de, de vins proprement dites, bon, les cavistes ont pu rester ouverts, hein, ils sont essentiels, hein, on va dire ça comme ça. Vous êtes essentiels, ça, ça veut dire quoi que, que vous avez pu continuer, même pendant les confinements, à vendre du vin au château par ben, oui, les cavistes sont des vecteurs, si vous voulez, de, de ils transmettent euh, l'identité du château et, et, et c'est vrai que c'est on travaille la main dans la main. Bon, il y a la place de Bordeaux qui est aussi importante avec les courtiers, les négociants. Donc, si vous voulez, c'est tous un, un arc, un arc complet qui qui permet aujourd'hui au château de pouvoir euh, vivre euh, bon an mal an, je dirais, mais euh, il nous manque les étrangers et les étrangers font la renommée de, de, du patrimoine français. C'est bah oui. essentiel pour nous et espérons qu'on va pouvoir rouvrir assez vite. Est-ce que vous préparez le, le rebond, si je puis dire, parce que bon, bah, la crise sanitaire, à un moment, euh, va quand même euh, s'amenuiser. Enfin, il y a la vaccination, etc. Est-ce que vous êtes en train de préparer la, la grande réouverture, si je puis dire ben, je dirais que une bonne nouvelle parmi d'autres, mais euh, là, je dirais que le gouvernement américain a suspendu pendant quatre mois les taxes américaines euh, sur, le vin, sur le vin oui. ou sur le whisky. Donc là, ça a une bouffée d'oxygène. Tout le monde est en train de travailler sur ce marché. Oui, euh, nous sommes prêts. On est dans les starting blocks. En plus, euh, nous sommes en en début du printemps, donc tout, vous parliez de potager, donc tout est en train de, 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 de se préparer à pouvoir accueillir nos, euh, voilà, nos, 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 nos connaisseurs de vin et de pouvoir montrer à, 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 à ce que je dirais cette, cette population qui, qui veut de l'excellence, un, un, un produit aussi de terroir et d'excellence. Oui, parce que ce qu'il faut dire pour terminer, c'est qu'effectivement, le 
le, le restaurant, si je puis dire, chez vous au château de Ferrand à Saint-Émilion est absolument euh, magique, hein, euh, on peut le dire, avec un bar euh, voilà, qui est une sorte de manège. Euh, hein, voilà. Et puis au bout du restaurant, il y a donc la terrasse et le fameux jardin potager. Et c'est pour ça que je parlais euh, des artichauts tout à l'heure. Et donc là, ben, c'est en plein semis, j'imagine. Hein, c'est parti là. Voilà. Oui, si je peux me permettre, ce n'est pas un restaurant. Ça, c'est là où oui. on reçoit la propriété, si je peux me voilà. permettre. Voilà. Mais vous pouvez vous permettre. Euh, oui. <rire> euh, non, on, on a un chef à demeure et si vous voulez, on, on, on reçoit nos, nos hôtes avec les produits de saison. C'est très important et je crois que vous en avez dégusté pendant, euh, voilà. pendant oui. votre visite. Ouais, je voilà. n'ai aucun, je n'ai aucun mérite, Philippe. Franchement, <rire> euh, merci en tout cas beaucoup euh, d'avoir été avec nous, euh, Philippe Chandonmouet, pour nous parler du du château euh, de Ferrand. C'était évidemment le, le portrait du jour dans cette émission paysan autrement. Merci euh, à nos invités. Merci à Étienne Baudin qui était là pour représenter les jardineries, à Dominique Davio euh, de Semae. Et puis, bah écoutez, on, on va se retrouver euh, demain. On vous souhaite à tous le meilleur pour la pour la suite, euh, bien entendu, de de cette saison. On se retrouve demain pour Paysans Autrement avec Anne Solange Muisse qui sera à ma place et on parlera des, des fourragères. Oui, il faut des herbes de qualité pour nourrir les animaux et avoir une viande d'excellence. Eh bien, on en parlera demain tous ensemble sur Radio Territoria. Je vous dis à demain. On vous embrasse. Paysans Autrement une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.